All right, let's get the latest Patriots pick right now. Altså målet er selvfølgelig at blive draftet. Uh, og det har jeg kæmpet for. Det har jeg arbejdet for. Altså bare tanken, det er jo helt surrealistisk og fantastisk. Uh, og jeg ved ikke, der er masser af ord, man ligesom kan bruge. Men altså det bliver bare... Det bliver helt vildt fantastisk. With the 118th pick in the 2019 draft, the six-time Super Bowl champion, nice. New England Patriots select... Yelda Froho, guard, Arkansas. Oh, yeah. Here we go from Denmark. Froho playing for the Razorbacks. In the NFL, it's a mild, what do you mean? It's a different beast end det er i college. Jeg prøvede at være med at sætte for store altså forhåbninger for mig selv. Uh, og ligesom bare forholdt mig ned på jorden og egentlig bare været glad for muligheden. Okay. Du må gerne have den stået. Jeg er blevet med. Vi ses. Vi ses. Ja, okay. Hej. Hej. Det er jo selvfølgelig en, en rushbane-tur, øh, men jeg tror, at øh, det, hele vil, det hele vil bare falde på plads. Altså, det, jeg er egentlig ikke sådan... <laughs> jeg er egentlig meget afslappet. Min mor spurgte min søster, sådan, er han okay? Øh, jeg synes egentlig, jeg, jeg har hovedet rimelig fast på, på min krop lige nu. Jeg er ikke sådan helt oppe i skyerne endnu. Jeg synes, du stadigvæk skal kan lide memen, den er bedre. Det er ja, det er for noget. Jeg har ikke set, at jeg om til en meme. Nej. Fordi han, han yes. kommenterede jo Super Bowl. Yeah. Og han blev ved med at sige sådan, det er simpelthen det er sådan et competitive game, eller oh, det er sådan noget camaraderie. Han blev ved med at sige en mulig engelsk ord, og så var der en, der havde taget sin Elise krop, <laughs> eller sin Elise hoved, så det er på Jalles krop. Ej, jeg det er rigtigt. <laughs> det er åndssvækket, det er det der. Ej, jeg troede faktisk, de havde lavet en video ud af det, sådan set, no. hvad han sagde. Nej, nej, det er bare Jalle, der er helt Ej, perfekt skåret her. Jeg kan ikke engang se, nej, er det ikke sådan en lige? Jamen, det er bare lidt langt væk. Altså, hvis jeg har lyst til at gå i regnen... Må vi gå ind nu? Ja, det håber jeg. Skal du ikke stå her mere? 1, 2, 3, AUTOS! Det startede hele i uh, Svendborg. Svendborg Admirals. Uh, faktisk ville jeg gerne først spille rugby, fordi jeg har noget uh, rugby i familien. Men så var der ikke noget rugby i nærheden. Det var den tætteste vejr i Odense, og jeg skulle ikke... Jeg skulle ikke tage at pendle 45 minutter um, um, to gange om ugen, det gav jeg ikke som 12-årig. Så så jeg sådan en lille notits i et uh, ugeblad. Hey, vi starter sådan en amerikansk fodbold, hold op, kom op, mød op. Vi var jo kun 3-4 stykker til at starte med, der er trænet. Uh, så det var ikke fordi, der var nogen kampe sat op i horisonten eller noget. Jeg kunne forestille mig i USA, hvis du starter et hold, så ved folk rimelig godt, hvad det drejer sig om. Det gør det ikke i Danmark. Der er ikke nogen, der ved andet end, hvad de har set i fjernsynet. Så det er jeg helt forbundet af. Skridt for skridt. Han var den yngste af alle dem, der mødte op. Han kunne ikke passe nogen hjelme. Og de kaldte ham Tiny, tror jeg. Han løb rundt med den der kæmpe hjelm, det der lille bitte menneske. Men han løb. Han blev ved med at løbe rundt med sammen med de andre. Jamen altså, jeg husker ham som, øh, som disciplineret jo, og så altså meget arbejde som øh, lærernem. Meget lærernem, og det bliver de gerne, når de kommer til amerikansk fodbold, fordi så, øh, så vil de også gerne lære det. Og det gør ondt, hvis man ikke lærer det. Altså, jeg var jo bare en fyr, der jeg elskede sporten, og jeg tror, at altså, jeg var rimelig klog, og jeg forstod, hvad vores coach ligesom gerne ville have ud af spillet, og hvordan, vi ville, hvordan det ligesom skulle udfolde sig. Han, han, var, øh, han var en grundpille på det hold, han spillede på. Han kom op og spillede u 16 efter det. Og der, der lavede de spil øh, sådan, simpelthen øh, nærmest opkaldt efter i alt det. Well, I think that uh, he has done a great job to put himself in a great position to make himself draftable. 
since we first met him, since I first met him last year. Uh, he's always a great leader. Uh, he has done a great job of working hard. Um, but more importantly, he has done a great job of making people around him better too, with a great quality characteristics for a great leader. Uh, I think he has a great chance to get drafted. Eyes up, eyes up, and sprint. Okay. That kid, he's an he's an incredible story, cause you know when he was a kid, he 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 even started his own football club. Started off with four kids, so he branched out to other areas, got more kids, and the whole thing just grew because he wanted to play football. Well, he's very popular. I mean, I mean, he's he's just one of those guys that I mean, after the ball game, the players are signing autographs, and the kids are all just swarming to him wanting his autograph because the guy's just never gave up he's 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 worked his rear end off to put it nicely jeg vidste i en meget ung alder at jeg egentlig gerne ville være en udvekslingselev i USA jeg ved ikke det var bare noget som jeg jeg følte det vil jeg gøre i 10. klasse jeg vil gerne have the American experience, uh, alt større og bedre, hvad fanden man nu kalder det herover. Jeg synes det var meget svært i starten, um, og uh, også fordi han gjorde det nogle gange, flyttede frem og tilbage. Ikke? Det er også sådan underligt at have uh, et barn, som egentlig ikke er til stede, altså fysisk, uh, og have et barn på distancen, om du vil. Det kræver også en del at være væk, altså at kunne sætte det til side. Jeg bliver nødt til at bottle det op en lille smule, fordi hvis jeg bliver ved med at tænke på, hvor meget jeg savner min familie, så, så kunne jeg ikke være herover. Sådan, sådan er det med så mange ting. Altså, vi, har, vi har opdraget Hjalte til at, at følge sin drømme, og så skal man ikke stå og græde snart bagefter over, at han gør det. Øhm, men at jeg har den her mulighed for den drøm, jeg har, som der egentlig den, den var jo lidt surrealistisk i starten, der var sådan, hvor jeg stadigvæk har samtaler med min bror. Åh, oh, det var fedt at spille i NFL og college og bla bla bla. Men sådan, det var aldrig helt realistisk. Men det har stadigvæk, stadig, stadigvæk ligget der lidt. Øhm, og jeg, kan ikke, jeg synes ikke, at jeg kan give den drøm op. Han er, han er bestemt ikke kommet sovende til det. Han har knoklet fra morgen til aften. Øhm, <clears throat> han er op klokken 5 og løfte, og, og så har han jo været i skole og så træne. Øh, hvis jeg kommer ud på en bane, hvor jeg forventer meget af mig selv, hvis jeg tænker, at det her det er godt nok og så videre, men så prøver jeg hele tiden at tænke tilbage på Svendborg. Jeg startede i Lilleby. Jeg vil sige, altså, well done, son. Det, det vil jeg sige. Øhm, og, og og se, 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 hvad der ikke kan ske, når man, når man har et mål, og man, man går efter den. Selvom man er en dreng, der bor i Svendborg, øh, og får lyst til at spille amerikansk fodbold, ja, så det, det kan altså godt lade sig gøre, at man kan øh, få et nyt mål, få et nyt mål og blive øh, dygtigere. Det er jo et lukket campus, så man kan ikke køre ind imellem det. Øh, der er rigtig mange flotte bygninger, og jeg har gået der frem og tilbage hundredvis af gange til, til class og så videre. Måske den danske levestil er lidt er meget anderledes end her, og nu er jeg også lige i Arkansas. Det er så heller ikke lige. Det, 
180 grader den anden vej. Øhm, men øhm, Danmark er lidt mere afslappet. Nu er der ikke lige noget crazy daisy herover. Øh, øh, eller Heidi's Beerbar. Det her det er vores øh, træningsbaner, øh, vores udenørs træningsbaner. Øh, vi her det er vores kunstgræs, og så har vi vores øh, normale græsbane herover. Hver træning er to, to og en halv time. Og det har så været måske gennemsnitligt fire gange om ugen, kan man sige, med camp, hvor vi så er der hver dag. Øh, og så træner vi tre gange om ugen herude igennem sæsonen. Altså som offer til linjemand, så er man lidt mere gemt end øh, alle de receivers og quarterbacks, der får alle de der touchdowns. Um, men man kan mærke, at altså de mere hardcore fans um, genkender mig godt. Det er også svært at gemme sig, når man er så stor. Altså jeg kommer op, og så hvad spillet er, så kalder jeg et punkt. Så, så det er lidt, lidt ligesom at identificere, hvor det egentlig er spillet direction, det er, hvor jeg går hen. Det går godt lige. Det var en fin worker, det gør. Det er netop på grund af det med min familie. Jeg synes, at det er et meget personligt tid for mig. Og jeg føler, at det er noget, jeg gerne vil dele med min familie og mine venner. Det, det ypperste for mig er, at han kommer et sted, hvor han føler sig godt tilpas, og hvor han føler, at han kan, gøre, at han kan udfolde sit spil, udfolde og være til stede i det. Øhm, at der er nogle øhm, coaches, der, som, som kan forstå ham. Øhm, nogle, øh, nogle, nogle gode spillere. Øhm, altså en god klubkultur, øh, om, hvor de har øje for spillerne og det potentiale, de har. Øh, og de har øh, kræfter og viden til at kunne sætte, det, sætte spillernes viden i spil. Altså et sted, hvor at jeg ender med at kunne, at kunne uh, connecte rigtig godt med coaches og med spillerne, og forhåbentlig er der nogle veteraner på den offentlige linje, som jeg kan lære fra. With the first pick in the 2019 NFL Draft. Fifth pick in the 2019 NFL Draft. The Buffalo Bills select Ed Oliver. The Pittsburgh Steelers select Devin Bush. All right, let's get the latest Patriots pick right now. Yes. Yes, sir. It's good, how are you? <laughs> yeah. Okay. How's it going, Coach? Coach P. <laughs> <laughs> Thank you very much. Oh, oh. oh my God! <laughs> Det var bare meget 
Um, basic. Hej uh, alle. Uh, kan ikke huske, hvad hans navn var, ham den første, der ringede til mig, for jeg synes, jeg hørte bare Patriots. Og så sagde han, uh, you're gonna, get, uh, gonna give the phone to coach Bielema, uh, hvilket var min tidligere head coach. Og så sagde han bare, hey brother, how's it going? We're gonna take you here in a couple of picks. Uh, og så sagde han nogle ord, jeg kan ikke huske, og så snakkede jeg kort med head coachen, coach Belichick. Uh, som det også sagde, uh, congratulations, og uh, vi er klar til at arbejde. Det, det er vildt. Yeah, thank you. Men ja, jeg er glad. <laughs> Utroligt. Jeg kan ikke helt forklare det. Det er meget svært. Jeg har ikke, jeg har ikke helt forventet det. Men jeg, jeg er glad, og jeg er lettet. Og... Ja, det er surrealistisk. Jeg kan ikke... ja. <laughs> det havde jeg simpelthen ikke troet, at, at Danmark kunne producere en... Jo, måske i Danmark, men altså Svendborg. Det, det, det virker helt usandsynligt. Og stadigvæk lidt... Surrealistisk stadigvæk, når man tænker på det. Rigtig mænd, de turer jo ikke, men øh, jeg har undtagelsen ved at sige, det er, det, er en stor, det er en stor følelse. Det er det virkelig. Det ligger jo lige på Østkysten. Øh, det tager ikke så lang tid at flytte til Boston. Det var en af de første tanker, der gik igennem mit hoved. Altså, man kommer over til en weekend, og det tager ikke så lang tid. Det er ligesom at køre fra Skagen til København eller noget, noget der. Måske lidt, lidt længere. Det er lige at hoppe i et fly i København, og så er du næsten derovre. Det er stort set som at tage til Aalborg. Så jeg, det, jeg, altså jeg er glad. Jeg var glad lige meget, hvor det ville være. Om det ville være flere senere runder eller hvordan, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg, jeg, ja, det er helt vildt. Jeg er rigtig, rigtig glad. Tak for det, drenge. Jeg håber, det var nok.